Mama say me say me say mom to be si à Montréal c'est très beau dehors et puis mais on peut quand même pratiquer notre yoga. Good morning everyone. Happy Friday. Here it's raining and it's not sunny like last week, but we can still practice our yoga and do a nice workout at the end of the week to relax. Alors cette semaine on va apprendre trois choses de nouveau. Uh, le guerrier 1, guerrier 2. Et puis, le, on va travailler le sun salutation aussi. Today, we're going to progress our yoga and learn three new things. We're going to start to look at the sun salutations, the warrior one position, and the warrior two position. Alors, on peut commencer. On va faire quelque chose qu'on a fait la dernière fois aussi. Alors, le chose le plus important pour le yoga est les respirations. The most important thing for the yoga is always the breathing. Alors, on commence avec ça. Alors, on peut fermer les yeux, on est assis dans une place sécuritaire, sur un tapis, or un tapis de yoga, une serviette, n'importe quoi. So we're going to put ourselves in a safe space. We're going to have a seat on a yoga mat, or a carpet, or a towel, anything just comfortable. Puis on peut commencer. Alors, on va inspirer et expirer par la nez, cette fois. Et toujours pour le yoga. So last week I said you could breathe out through your mouth. This week we're going to breathe in and out through our nose. Okay? Alors, ferme les yeux. Puis inspirez. Expirez. Encore. Assez-toi un peu plus grand. Sit a little taller. Breathe in. Breathe out. Encore. Quand on inspire, on imagine que notre estomac, c'est un, un ballon, a balloon. We believe, we imagine that our stomach's a balloon. When we breathe in, we want our stomach to grow. And when we breathe out, it contracts, like we're letting the air out of the balloon. Alors, on inspire, puis on expire. Inspire, and breathe out. Troisième fois. Mais expirez. Parfait. Perfect. OK. Maintenant, on va faire les, les arcs-en-ciel avec des respirations. So now we're going to do our rainbows with our breathing. So you're going to sit nice and tall. Breathe in. And when you breathe out, you're going to go over to one side to start your rainbow. And then breathe in, go all the way over to the other side. And breathe out. Breathe in, and breathe out. Breathe in, breathe out. Troisième fois. L'autre côté. Excellent. Prochainement, on va faire des cercles avec le corps. Alors, encore avec des respirations. On inspire. Et expirez. Trois fois. Des grands cercles. Oui! Big circles with your body. Three times. Breathing. On retourne au centre. Même chose, l'autre côté. Breathe out, breathe in, breathe out, dernier fois, parfait, ok, on va dans la position de table, we're going in our tabletop position, position d'enfant, et on va faire le chat et le chien, alors on inspire, on lève les fesses, on lève les épaules et on regarde en avant, quand on inspire, on prend la position de chat d'Halloween, on lève le dos, on regarde nos genoux et on expire. Encore. Chien. Expirez, chat. Inspirez, chien. 
Expiration. Inspiration. Expiration. Parfait. Maintenant, séparez les genoux un peu plus et assis sur les talons. Position d'enfant. Dessez la tête. Ici. On respire encore trois respirations. Puis dans cette position, on va être très relax. On, on met les mains plus en avant. We really stretch our hands forward and we relax in this position. Excellent. Prochainement, on prend un main, on passe le en dessous l'autre et on descend encore. Puis ça, c'est un étirement pour le dos. Alors, trois respirations ici. Et même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez, on passe un main en dessous l'autre. Excellent. Ok. Position de table. Ok. Mis les orteils en dessous. Lève les genoux dans la position chien inversé. Ok. Les fesses très hauts. Regarde les pieds. Mais on ne va pas rester ici pour le moment. On avance les pieds vers les mains. On peut marcher. Ou si tu es capable, on peut faire un petit peu de hop. Ok. Déplie les jambes, plie-toi complètement et on inspire, on monte complètement. C'est ça, expirez. Ok, on va faire quelques arc-en-ciel debout. Alors, on inspire, on met les deux mains en haut, on va faire les deux mains ensemble. On expire, vers une côté. Inspirez au milieu, expirez l'autre côté. Breathe in, back to the middle. Breathe out, over to the side. Breathe in, back to the middle. Out, over to the side. Good. Back up. One more time. Breathe out. Inspire. Expire. C'est ça. Woo. Relaxer les bras. Alors, on va commencer les sun salutations ensemble. Alors, c'est une série des postures qu'on met ensemble, comme un, comme un danse. OK? So, it's a series of postures that we're always going to do together, like a choreographed dance. So, première étape, toujours, on est debout. Deux, on inspire, on lève les bras. C'est facile. Alors, un, deux. OK? Quand on expire, on plie vers les orteils. Puis, quand on inspire encore, on lève le dos pour ce que le dos est plat. On place le pied comme ça. Alors, on commence au debout encore. Inspirez. Position 1. Debout. Inspirez. Mets en haut. Expirez. On plie vers le bas. Inspirez, dos plat. OK? So that's the beginning of it. One, two, three, four. Maintenant, on met les mains sur les tapis. We're going to put our hands on our mat. We're going to walk our feet back. Position de planche. Si ça c'est trop difficile, tu peux toujours descendre les genoux. So when we walk our feet back, we're in a plank position. If this is too hard, you can always go down to your knees. And then we're going to lower the chest. On peut baisser le torso lentement. OK? Oh. Maintenant, ici, on inspire. On lève les épaules. Puis, dernière étape, pour expirer, on lève les fesses très haut. Position chez inversé. Et on respire ici encore. Ah, 
fait. Alors, comme avant, on va avancer les pieds. Tu peux marcher ou tu peux faire un petit peu de hop. OK? On inspire avec un dos plat. Quand on expire, on plie complètement. Et on inspire pour rendre le dos. OK? Alors, il y a un petit image sur la page Facebook. Puis, uh, ça peut t'aider avec tous les états de la sun salutation. There's also a little picture um, with this video that can help you with all the stages of the sun salutation. On va faire tout ça encore ensemble. OK? Mais long. We do it all again, but slowly. Position 1, debout. 2, breathe in. Hands up, 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 up. Good. Breathe out. We're going to fold all the way forward. Breathe in. Inspire. Dos plat. That's it. Breathe out. Expire. On descend par les genoux ou non. Jusqu'au vent. On inspire. On lève les épaules. Position cobra. Baby cobra. Puis, on expire. Position chien inversée. OK? Dans la position chien inversée, c'est correct d'avoir les genoux pliés parce que je veux pas que le dos est rond. Je veux que le dos est plat, que tu pousses les fesses très haut. OK? On respire ici. Et puis, on avance les pieds. On peut marcher, faire un petit tout saut. On inspire, dos plat. Expirez, plie complètement. Inspirez, position debout. Hey, on a fait deux sun salutations ensemble. We've done two sun salutations all together. Okay, on va faire un troisième. Après, on va faire quelque chose d'autre et on va revenir à ça. We're going to do a third one all together. And then we'll go do some different things. We'll come back to sun salutation again. So this is our goal for today. Alors, Position debout. Inspire. Breathe out. Expire. Dos plat. Flat back. Inspire. Mis les mains sur le tapis. Recule avec les pieds. Descends complètement. Inspire. Tu peux lever les épaules. Et expire. Position chien inversé. Parfait, avance les pieds. Inspire, breathe in, flat back. Breathe out, fold completely. Breathe in, all the way up to standing. Très bien, excellent, very good. Ok? Alors, on a fait trois, je pense qu'on est chaud, même s'il fait un peu froid dehors. I think we're all warmed up now. On va faire quelques positions d'autres. On va commencer avec une position d'équilibre. We're going to start with a balance position. OK? La semaine passée, on a fait l'arbre. Last week, we did the tree. Cette semaine, on va faire um, le début d'une posture. La posture complète, c'est avec la jambe droite, mais c'est très uh, difficile. Alors, rendez-vous sur les deux pieds également. Après, on lève un genou. We're going to lift one knee up. Puis on peut le tenir avec la même main. We're going to hold it with the same hand. L'autre main, on peut mis sur les hanches. OK. Puis, comme avant, we have to look at something that's not moving. Fixer les yeux sur quelque chose qui ne bouge pas. Et respirer. Puis des fois, ça c'est difficile pour des enfants d'être calme et de ne pas bouger. Sometimes it's hard for little kids to stay still and not breathe, or sorry, not move, always breathe. This, uh, this on the jam. Shake out the legs. Même chose. L'autre côté. Lève le jambe, le genou, lift the knee. Tenir le avec le main. Fixer les yeux sur quelque chose qui bouge pas. Make sure you're looking at something that doesn't move. Puis respire and breathe. Et 
And I said, uh, they saw the new shake your legs out. On a table, the posture for complete, on the same first, it's difficult. I'm not very good at this posture either. But it's the same thing, but I'm using two hands on the hands. Then I lift the leg with the right hand. We're going to lift the leg up as high as you can, even if it's here. If it's so hard, it's about 90 degrees. If it can be level with the ground, awesome. Same thing here. On travail les jambes et en respirer. Perfect. Leg down. Woof. Shake it out. Même chose, l'autre côté. Inspirez. Puis expirez. Et on lève la jambe tout droite. Lève le, lève le plus haut, plus haut. Et restez ici. Respirez. Breathe. Trois respirations. Ça, c'est un. That was one. Deux. Two. Lève la jambe un peu plus haut. Lift it a little higher if you can. Trois. Parfait. OK. You really have to shake out your legs after this one. On va inspirer. We'll lift our arms up high. High, high, high. Oh, expire. Encore. Inspire. Arms up really, really, really high. Expire. Perfect. So, on va faire quelques deux autres positions, comme j'ai dit au début. Le guerrier et guerrier 1 et guerrier 2. We're going to do two new positions. Warrior 1 and warrior 2. Okay? Puis, après qu'on a travaillé l'équilibre un peu, on va faire le guerrier 3. Mais un autre semaine. We'll do warrior 3 another week. Alors, on est debout avec les deux jambes à côté. On va avancer un pied. OK? Step one foot forward. Doesn't matter which foot. L'autre pied en, a, en arrière. Maintenant, on plie la jambe en avant. OK? Et on tourne les orteils en arrière. Juste un peu. Alors, les orteils en arrière ne sont pas pointés vers en avant. So, we are, we stepped one foot forward, we're bending that knee. The back foot, our toes are not pointing directly forward. We turn them out just a little bit, okay? Mais les deux anges are pointed to the front, over the front knee. Shoulders too, pointed vers the, towards the front. Puis, pour compléter la posture, on lève les bras, on met les bras à côté des oreilles. Okay, alors ça c'est position guerrière 1. This is warrior 1. Puis on respire ici. Ok, je vais sortir de la position. Si tu es là, tu peux rester là. Et je vais refaire tout ça, réexpliquer s'il y a quelqu'un qui a manqué ça. Alors, avance un pied, plie la genou, tourne les orteils en arrière vers le côté. On veut que les hanches et les épaules sont pointées vers la jambe en avant et on lève les bras à côté des oreilles. C'est plus difficile si tu plies la jambe en avant plus, mais c'est toujours important de respirer ici. Si les bras fatiguent, if your arms are getting tired, you can put your hands to your heart dans une position comme ça. Mais on ne tourne pas les épaules, on ne tourne pas les hanches. Et on respire ici encore. Excellent. Lève les bras si tu as les mis vers le, le cœur. Lift your hands if you put them at your heart. And we are going to bring them all the way down to the ground. On either side of your foot. Mets les mains sur le tapis. Recule le pied, position de planche avec les genoux si c'est nécessaire. Descends complètement. Ok. Inspirez, enlève le torso. Prochainement, on va faire la position chez inversé. Next, we're going into downward dog. Et respirez ici. Alors, 
Alors moi, j'ai commencé avec la jambe droite en avant. Alors maintenant, je vais avancer la jambe gauche. Which I started with the right leg in front, so now I put my left leg forward. If you, whichever leg you started with, it doesn't matter, just so long as you put the other leg forward now. Okay? Tu peux mettre une main et l'autre main sur la cuisse. Montez complètement. Okay? We're going to do warrior two one on the other side. Alors, les orteils en arrière sont tournés un peu vers l'extérieur. My hips are pointed forward. My front knee is bent. My shoulders are pointed forward. My hands up beside my ears. Position guerrier. Warrior one. Comme avant, si les bras sont fatigués, peut les descendre ici et respirer. Excellent. Avance les deux pieds, un à côté de l'autre. On va prendre une grande inspiration. Expirez. Puis maintenant, on va prendre le guerrier 2. Now we're going to do warrior 2. Alors, avance une jambe, n'importe quelle. And we'll step one foot forward again. Okay. Plie la genou en avant. Tourne les orteils un peu plus que dans le guerrier 1. Maintenant, nos hanches sont tournées vers le côté. Les épaules aussi. On lève les bras et on regarde en avant. So our front arm is lifted and it's over the knees. Okay. Our back arm is behind. My head is turned towards the front, but my hips and my shoulders are turned towards the side. Okay. Alors, je vais juste tourner moi un peu, pour ce que tu peux voir dans un autre angle. Les bras sont levés, les hanches et les épaules sont dans une direction, la tête et les bras sont dans l'autre. Et respirez, comme toujours. Descends les bras, amène les deux jambes ensemble. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Comme dans le guerrier 1. Same thing with the other leg. So step forward, avance les pieds, plie la genou en avant, tourne les orteils en arrière, tourne les hanches, tourne les épaules, lève les bras et regarde en avant. So my hips are turned to the side and my shoulders are turned to the side, but my head is looking forward and my arms are up high. And I'm breathing. Descends les bras et amène les deux jambes ensemble. Ok? On va faire une autre sun salutation. Comme on a fait au début. So we're going to do another sun salutation. And we're starting standing. Breathe in. Lève les bras très haut, le plus grand possible. Expirez, plie en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, descend les mains, recule les pieds et descend complètement. Lower all the way to your stomach. Inspirez, lève le, les épaules, lift your hips. Breathe out, position chien inversée. Inspirez ici. Et, position bateau, on lève les genoux, 
Enlève les pieds. Puis en essayant, faire l'équilibre comme ça. Si ça t'est trop difficile, juste amène les deux jambes vers toi et essaye de and try to balance here. Si ça c'est trop difficile, tu peux toujours laisser les pieds au tapis et juste circuler un peu, just lean back a little and hold this position. Ok? Moi je lève les jambes. Je mets les mains à le côté. Ça c'est le posture complet. Here's the full posture. Puis on respire ici. Ça travaille les abdos. Parfait. Croisez les jambes. Cross your feet. Assis-toi. Puis, ici avec les mains, levez les fesses. Oh. Juste comme ça. Pousse en bas et lève les fesses. OK? Présentez le bateau encore. Alors, les positions, comme j'ai dit, tu peux tenir en arrière les cuisses si c'est trop. Tu peux garder les pieds. You can keep your feet down. Mais toujours respirer. Puis, croisez les jambes. Cross your legs. Sit down. And lift your bum. C'est fun. J'aime ça. So, troisième fois, same thing, third time. Position bateau. Breathe. Deux. Trois. Croise les jambes. Lève les jambes. Oh, parfait. Ok, prochainement, on va mis sur le dos et on fait la position de pont. Ok, je vais juste tourner un peu pour ce que tu peux me voir. Ok, on est sur le dos avec les genoux pliés encore, les pieds au tapis et on lève les hanches le plus haut possible. On a fait ça la dernière fois. Puis, on respire ici. Si tu veux, tu peux essayer d'attacher les mains en arrière, les fesses. Puis, lever les fesses un peu plus. Et descends complètement. Amène les deux genoux vers toi. Coulez un peu à droite et à gauche. Bring your knees in towards yourself. Roll a little left and right. Même chose encore. Deuxième fois. Feet down. Lift your hips up high. If you want to attach your hands in the back, go for it. If not, utilize les mains pour l'équilibre un peu. Separate your hands a little for balance. And breathe. Descends les pieds. Prends une grande inspiration. Lève l'estomac. Lift your stomach. And breathe out. Puis maintenant, on va faire la position Shavasana. Alors, mes doigts sur le dos. Put yourself on your back completely. Ok. Les jambes dépliées. Les bras à l'écouté avec les mains vers le haut. Ok, la tête au milieu, tu peux tourner la tête un peu à gauche, un peu à droite. Puis, tu peux respirer normalement. Alors, si tu préfères d'expirer ou respirer par la bouche, tu peux le faire maintenant. Et on ferme les yeux et on fait le shavasana. Alors, dans cette position, on peut sentir comme les changements, les muscles qu'on qu a travaillé, les muscles qu'on a fait des étirements. So in this position, we can just feel our body a little and see where we got, where, what muscles we worked, what muscles we stretched. We can see how we feel, what muscles feel hot. Those are the muscles we worked. The muscles sometimes feel a little tingly, but we basically just lie here and appreciate our bodies. Puis c'est une position complètement relaxée. Alors, si tu veux, tu peux rester dans la position de Shavasana. Sinon, tu 
peut tourner sur le côté, puis arriver dans une position assise. So if you want, you can stay in Shadasana, stay there for five minutes or more. If you're ready, you can roll onto your side, you can come up to a sitting position. We're going to put our hands together like so. We're going to touch them to our hearts. Big breathe in, big breathe out. Et on dit namaste, namaste. On dit namaste. Merci tout le monde, puis passez une bonne fin de semaine. Thank you everyone and have a nice weekend.